கரும்பில் வந்து எப்போ வெட்டம் கட்டுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரும்பு புல்லு போட்டதுலேருந்து ஏழாவது மாதத்தில் வெட்டம் கட்டணும் வெட்டம் கட்டுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வரிசைக்கு வரிசையே வெட்டம் கட்டலாம் இல்லை இரண்டு வரிசைகளை வந்து ஒன்றா சேர்த்து கூட வெட்டம் கட்டலாம் இது எப்படி பார்த்தீங்கன்னாலும் கரும்புடைய தோகைகளை வந்து என்ன பண்ணுறதுனா அந்த தோகை உரிச்சதுக்கப்புறம் இருக்கிற பச்சை தோகைகளை வந்து சங்கிலி போல் முறுக்கி இரண்டு கரும்புகளை வந்து அந்த சங்கிலி போல் இணைக்கிறது இல்லை இரண்டு வரிசைகள்னா அந்த இரண்டு வரிசையில் உள்ள அந்த நான்கு கரும்புகளையும் வந்து அப்படியே அந்த கரும்பு தோகையை வச்சு சங்கிலி கயிறு போல் செஞ்சு அதை வந்து இணைக்கிறது இப்படி இணைக்கிறதால என்ன நன்மைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏழாவது மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் கரும்புடைய வளர்ச்சி வந்து ரொம்ப வேகமாக போயிட்டே இருக்கும் அப்போ வந்து அதில் தான் வந்து கட்டுமானம் வந்து ரொம்ப உருவாகிற டைம் வந்து அதுதான் அதாவது வந்து சுக்ரோஸ் வந்து குளுக்கோஸாக மாறுறது அந்த டைம் தான் அது தான் வந்து ரெக்கவரி அதிகப்படுத்தும் ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்து கரும்புக்குள்ளே வந்து காத்தோட்டம் வந்து நல்லா இருக்கணும் ரெண்டாவது வந்து கரும்பு வந்து சாஞ்சிடக்கூடாது கரும்பு வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நேராக நிலையாக வளர்ந்து போகுதோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நமக்கு வந்து டன்னேஜ் வந்து அதிகமாகுதுன்னு அர்த்தம் ஆகவே இந்த விட்டம் கட்டுறது மூலியமாக நம்ம சுலபமாக வந்து இது ஒரு முக்கியமான பின்சை நேர்த்தியது இது மூலியமாக வந்து நம்ம வந்து வயலுக்குள்ளே சுலபமாக போகலாம் வயலும் சுத்தமாக இருக்கும் காத்தோட்டமாகவும் இருக்கும் கரும்பும் சாயாது நமக்கு நிறைய டன்னேஜ் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது டன்னேஜ் கூட நமக்கு வந்து அந்த ரெக்கவரி சுகர் ரெக்கவரி என்ற சர்க்கரை கட்டுமானம் என்பதும் நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை இதன் மூலியமாக உருவாக்கி கொள்கிறோம்